如果我此言一出，从此史书上，大人便会从一代贤臣变为一代权臣，你的子子孙孙也会因此而蒙羞。大人，你当真一点都不在意吗？娘娘，老臣更加在意的是陛下的皇位。和大唐江山社稷的稳固与延续，陛下如今所表现出的谋略与铁腕，都足以证明这一点。智奴，智奴长大了，他终究长大了。那么，先帝交予老臣的辅佐之担，我就该卸下了。皇后娘娘，更为重要的是。这些年来，你辅佐陛下所做的一切，最终打消了老臣所有的顾虑。至于别人怎么说，那都是老臣身后之事，随他们爱说什么说什么。大人高义，请受媚娘一拜。娘娘。大人，你我二人虽然初衷有别，可是行至今日，我们所看重和守护的，其实别无二致，终究还是殊途同归的。娘娘所言，令老臣深有同感。娘娘。你我争斗了一辈子，到了朋友变成了敌人，敌人变成了知己。好啊，可我老了，真的老了，也累了。日后守护礼堂的路，就靠您和陛下相携而行了。为了我大唐的万年永固。请受老臣一拜。舅父，他真的着了。嗯，长孙大人，不仅主使了泰山封禅对臣妾的行刺，而且。还联合韦继芳等人，意图谋反。舅父身为国戚，顾命大臣，宠冠两朝，他还有什么不满足呢？长孙大人，原本想立陈王李忠为太子，如今太子被废，陛下又怀疑他，他的左膀右臂，含冤来系等人，又连遭贬斥。长孙大人心中深感惶恐，才会做出如此愚行。他也表示了，他悔之已晚。陛下，想再见长孙大人一面吗？朕相信舅父，此刻并不想见到朕。那陛下。打算如何处置长孙大人？长孙舅父的罪证已确凿无疑，可舅父对朕无情，朕却不能对他无义。免了他死罪，贬为扬州都督，终生不得回长安。其儿女死罪皆可免，流放另外。可是长孙一系，根深叶茂，势力庞大，须得小心他们，借势反扑。即刻派夜使奔赴各地，把长孙一系的枝枝叶叶全部剪除。微臣已经查明，果然如陛下所料，是长孙大人在弩弦上做了手脚，使得皇后幸免于行刺，也是长孙大人将泰山行刺的内幕有意泄露给许青宗大人的。知道了
，陛下，这是微臣在长孙大人书房里搜得的一封未写完的书信，四十四回书。做得好，退下吧。是。罪臣本为大唐古公，不想随年岁渐长，权柄日盛，反而迷失初心，只记挂门阀私利。终于，铸下大错。罪臣自知死不足惜，为临行前有一句话想留与陛下：无论关陇或是寒门，断不可一家独倒。唯有，唯有制衡，才是社稷安稳之道。舅父，这就是你想告诉智奴的。启禀陛下，怎么回事？长孙大人已被押入大理寺，只待录完口供，便可将其流放。大理寺审讯长孙无忌，可还顺利？回陛下，老奴去时亲眼见到长孙大人对自己所犯的罪行供认不讳。当时，大理寺卿曾问他：“你是一代贤臣，众臣无不拜服。”可你却为了门阀私利忤逆行刺，终落得这般晚节不保的下场，你可后悔？他是如何回答的？长孙大人说：“臣知罪，但对自己所为，至死不悔。”绝不会辜负你的期望。